Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. México, país de milenarias tradiciones, de mitos místicos, de civilizaciones portentosas que dejaron huella a lo largo y ancho de su territorio. Historia forjada con sudor, sangre, lágrimas y fuego. Llena de eventos históricos de toda índole, heroicos, vergonzosos, dramáticos, así como de leyenda. Si abrimos las páginas de su historia, podemos ver el común denominador de los grandes ejércitos de hombres y mujeres que se batieron en la lucha por la libertad, y que a pesar de que todas las probabilidades de éxito estuvieran en su contra, aún así se arrojaron a la marea incontenible de la guerra cuando la patria así lo requirió. Nombres son conocidos por muchos, de grandes generales, de caudillos, de hombres de carrera de las armas, donde hoy muchas calles, avenidas y edificios públicos llevan su nombre. Pero si tomamos la lupa de la historia, aquella que todo lo ve y analiza, observamos que en muchos de los casos no fueron los grandes ejércitos los que defendieron a la patria, sino que hombres y mujeres emanados del pueblo se irguieron al llamado de la patria cuando ésta fue invadida por un extraño enemigo. Hoy deseo traerles la historia de uno de estos hombres que dio todo por la defensa de México el día en que el país lo necesitó. Es por ello que Yolo Camotes tiene el honor de presentarles el día de hoy Andrés Montes Cruz, el carpintero que defendió a Veracruz. Corría el año de 1914. Victoriano Huerta había usurpado la presidencia de México con el apoyo desde las sombras de los Estados Unidos puesto que Madero se había rehusado a seguir las indicaciones del vecino país del norte para aplicar profundos cambios sociales y agrarios en México, en detrimento de la nación. Pero una vez en el poder, Huerta se dio cuenta también, cuando era ya demasiado tarde, que esos cambios iban en contra de la nación, por lo que ignoró las recomendaciones de los Estados Unidos, y por el contrario, aceptó la oferta del gobierno alemán para que le suministrara armas y municiones. El presidente de los Estados Unidos decidió derrocar a Huerta del poder, y en su lugar colocar a un caudillo que siguiera más dócilmente las luces provenientes de Washington. Se pensó que Venustiano Carranza sería ese caudillo, por lo que comenzó a recibir decididamente apoyo logístico y militar de los Estados Unidos. Uno de estos apoyos fue en la forma directa de una invasión, lo que hoy conocemos como la invasión de Veracruz en 1914. Los historiadores han dicho que la pérdida de las ciudades Zacatecas el 24 de junio de 1914 decidió la caída de Huerta, pero en realidad se dio meses antes, en abril, cuando la flota norteamericana invadió las aguas de Tampico para entregar armas a los carrancistas e impedir que los alemanes entregaran un importante cargamento de armas al régimen de Huerta. Así comenzó el acto en el que las fuerzas norteamericanas desembarcaron en Veracruz desembarque que se dio con más de 80 naves y que abrió a Huerta un tercer frente que simplemente le era imposible derrotar ni con todos los recursos de la nación. Muchos fueron los héroes que defendieron Veracruz, cientos de nombres que la historia oficial ha querido olvidar. De entre las arenas del olvido oficial rescatamos a uno de ellos, el de Andrés Montes Cruz. Andrés Montes Cruz fue un héroe de carne y hueso que participó con decisión y patriotismo el 21 de abril de 1914, en la heroica defensa del puerto de Veracruz. ¿Pero qué hizo Andrés para merecer el honor de ser llamado héroe? Dentro de los apuntes de testigos que participaron en la defensa, se pueden reconstruir los siguientes hechos. Andrés Montes Cruz, maestro carpintero, pertenecía al cuerpo de voluntarios de Veracruz. A la hora del desembarque de los primeros soldados de infantería de marina, corrió a las puertas de las galeras de la prisión militar y reclamó su arma y parque y marchó con la pequeña columna bajo las órdenes de un coronel del ejército federal. Pero antes de salir de casa, su esposa le rogaba que no lo hiciera. Ante las súplicas de su esposa, Andrés Manuel les dijo, Mi amor, escúchame, ahorita no tengo madre, ni esposa, ni hijos, solo veo que tengo una patria muy linda y tengo que defenderla de la infamia yanqui. Cerosita, acto seguido, salió presto y decidido a todo. Al llegar al portal de la parroquia, se formaron pequeños grupos. Montes tomó el mando de uno, y así llegó hasta la esquina de Hidalgo y Lerdo, lugar donde vivía su familia, y según refieren los que lo acompañaban, los abandonó por unos instantes para irse a despedirse de su esposa y de sus hijos, a quienes escribió en una bótica una especie de testamento el cual les entregó. Regresó enseguida, dirigiéndose con los suyos por las calles de Arista para entrar en la de Zaragoza, pues según se le había ordenado, 
diera apoyo a los lugares donde las defensas eran más débiles. Montes y su pequeño grupo se parapetaron en una esquina donde los norteamericanos estaban por pasar. Las tropas norteamericanas pensaron que sería pan comido la toma del puerto, pero lo que les esperó fue una lluvia de balas que les hizo tener numerosas bajas, pues aún sin experiencia militar y sin ser un soldado profesional, Andrés Montes mostró una gran pericia en el uso de las armas. Ante esto, las tropas norteamericanas solicitaron refuerzos. Un numeroso grupo de soldados norteamericanos se dieron a la tarea de disparar contra el pequeño rincón de Andrés y su grupo. Esto tuvo un espacio de poco más de dos horas, hasta que finalmente Andrés se quedó sin parque, excepto con una granada en mano. Les dijo a los de su grupo que se fueran y que les encargaría de lo demás. Al levantarse para arrojar la granada, Andrés fue gravemente herido por una bala expansiva que le perforó el estómago. Como pudieron, dos miembros de su grupo lo condujeron al hospital militar. Nada se pudo hacer por Andrés, por lo que fallecería aproximadamente a las 8 de la noche, enviándose su cuerpo con otros al hospital de San Sebastián. Andrés Montes tiene a seis hijos y 35 años cumplidos al momento de su muerte. Se dice que murió con una sonrisa en el rostro. Pero la ocupación de Veracruz no fue fácil por parte de los estadounidenses, pues la lucha por la soberanía nacional y a la cual parece que todos los gobiernos subsecuentes renunciaron, se dejó sentir de otras formas. Sectores importantes de la población no se plegaron a las amenazas y los ordenamientos del gobierno militar impuesto por los Estados Unidos. La desobediencia civil estaba a la orden del día. Pero en contraste con esta actitud valiente y digna, empleados municipales y de aduana, comerciantes y algunas familias pudientes de la burguesía porteña colaboraron activamente con el enemigo recibiendo el repudio y desprecio abierto de la mayoría de la población de Veracruz. Hoy se conmemora cada año la defensa de Veracruz por un centenar de marinos mexicanos, pero se olvida que también participó otro centenar de miembros del ejército federal, así como los prisioneros de las cárceles conocidos como rayados. Aún más importante, jamás se menciona, ni se conmemora, ni se dan cañonazos en honor al pueblo de Veracruz pues es necesario aclarar que el grueso de la defensa del puerto cayó sobre los hombros del pueblo veracruzano, que se volcó a las calles en centenares a defender a la nación al propagarse la noticia del desembarco por parte de los invasores estadounidenses. Los veracruzanos como Andrés Montes fueron héroes anónimos, que aún hoy carecen de lápidas o monumentos que honren su memoria. Incluso varias de las placas que recordaban a las víctimas de la intervención estadounidense en el muelle y en otros lugares del puerto, fueron destruidas por autoridades municipales en lo que parece ser un esfuerzo continuo de nuestros supuestos representantes populares, sean de carácter local, estatal o federal, de negarle al pueblo su lugar en la historia y borrar todo aquello que fortalezca el verdadero patriotismo, el espíritu de amor a la patria de los mexicanos. Andrés Montes fue no solo un héroe, fue además un patriota. Pero, ¿qué es ser patriota? Antes de entrar en ello, debemos distinguir primero entre dos conceptos, nacionalista y uno un poco menos conocido, jingoísta. Un nacionalista grita siempre, mi país primero, creando una mentalidad de nosotros contra ellos que solo forja inseguridad y división, tanto por el supuesto amor por su país como por la creencia de éxito en sus cualidades y principios, los cuales tal vez ni siquiera comprendan y defienda. Por ejemplo, son aquellos que gritan, ¡Viva México! ¡Carbones! Que se pintan banderitas en sus mejillas, portan calcomanías del escudo nacional o banderas en sus autos en el mes patrio. Pero que fuera de estas representaciones externas, su forma de actuar hacia sus hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas deja mucho que desear. Existe el término llamado jingoísta o hipócrita. Estos son aquellos que exigen lealtad ciega a su líder o gobierno favorito defendiéndoles y justificando sus acciones incluso cuando violan el espíritu de lo que realmente hace grande a su nación. Ejemplos en la historia de México hay muchos, casi todos los políticos de todos los colores, así como los miembros de estas organizaciones políticas, salvo raras excepciones, lo han sido, proclamando una cosa en sus discursos, pero haciendo otra en la práctica. En cambio, un patriota cree en el espíritu y los principios de su nación, vive y los defiende. Un patriota representa a su país a través de su buen ejemplo y comportamiento ejemplar. Un patriota siente la hermandad con aquellos que comparten esas ideas, independientemente de su origen geográfico o origen étnico. Un verdadero patriota, como un creyente en lo que es bueno acerca de su tierra, 
él solo apoyará a un político o gobierno en la medida en que estos defiendan esos principios y actúen de una manera buena, honrada y justa para representarlos. Hoy sabemos, gracias al testimonio de Aurora Montes, una de las hijas de Andrés, qué fue lo que escribió Andrés, héroe y auténtico patriota, en esa última nota que además estaba dirigida a su hijo menor. Y que cito, Hijo mío, si algún día vuelve a repetirse esto que está pasando ahora, defiende a tu patria, como lo estoy haciendo yo. Te ama, tu padre, Andrés Montes. Cierro cita. Andrés Montes cambió la comodidad de estar con su familia por el llamado de la patria cuando ésta lo requirió. Andrés Montes cambió sus herramientas de carpintero por un fusil. Andrés Montes cambió su vida por la inmortalidad. Que el sacrificio de Andrés por ti y por mí no sea en vano, pues aunque no se le recuerden ceremonias políticas ni su nombre esté en ninguna parte salvo en una escuela que lleva su nombre, escuela que por cierto ha sido robada varias veces, honrémosle día a día a través de nuestras acciones y ejemplo de vida. Hoy a través de este sencillísimo video intentamos honrar su memoria y le damos gracias hasta donde se encuentre su alma o conciencia por su sacrificio en aras de nuestra libertad. Solo me resta decirles que nosotros está en decidir qué somos, patriotas, nacionalistas o tan solo un puñado de hipócritas. Gracias a todos ustedes por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencillísima cápsula. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y compártanla. Suscríbanse si aún no lo han hecho y asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos que subo en este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción así como de la campanita, pues como ustedes saben, YouTube tiene la mala costumbre de eliminar ambas sin solicitarle su permiso. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco de todo corazón. La liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Mi estado de salud va mejorando día a día. Ahora son tres pasos adelante y uno hacia atrás, pero vamos avanzando, poco a poco, con el tiempo, con la voluntad, con el apoyo de ustedes y sobre todo con un poder mayor al mío, me recuperaré. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales, a visitar la página yolocamotes.com, que yo sé que tengo que renovarla, el que me regalen un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos, es lo que me anima a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como sus héroes desconocidos como Andrés Montes, que son un orgullo no solo para México, sino para todos los países hermanos de habla hispana, pues compartimos un origen y un destino en común. De antemano a todos ustedes nuevamente y de todo corazón, Muchísimas gracias.